예, 여러분 반갑습니다. 예, 오늘 이야기할 내용들입니다. 자, 경기 박사 아름다운 여인이 머리가 아파서 어쩔 어찌할 줄 모르는 이미지입니다. 자, 이야기 시작 전에 구독, 알림을 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 접할 수가 있겠습니다. 행복한 생활 이야기 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이번 이런 다섯 번째 이야기는 두통 내압이 높아서 생기는 만성 두통의 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 오늘 이야기는 제책 상권 482쪽에서 492쪽까지 펼쳐진 이야기를 좀더 쉽게 다스려 주기 위해서 새롭게 정리한 내용들입니다. 이 두통은 심장의 피가 머리로 솟구치는 거죠. 즉 뇌압 상승의 정상입니다. 이 뇌의 압력을 높이는 원인은 매우 다양합니다. 그 정상별 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 첫 번째, 먼저 두통이란 뭐냐? 역시 이 여인도 전두통, 눈 쪽, 이마 쪽이 지금 앞통을 견디지 못해서 아파하는 장면이죠. 자, 첫 번째, 두통은 그 원인에 따라서 증상이 조금씩 다릅니다. 이 머리 통증 외에도 부가적인 질병이 동반되기도 하는데 뇌 종양이 있거나 뇌 혈관 이 터졌거나 뭐 뇌염 혹은 뇌 막념이 생기거나 할때이 열이 나죠. 특히 구토 속이 편치 않으니까 구토를 동반하며 두통이 함께 진행되기도 합니다. 두 번째는 두통과 함께 구토 등의 여러 증세가 함께 나타나기도 하는데 특히 교통사고 후에 구토가 생겨날 정도면 내가 이미 치명상을 입은 것입니다. 빠르게 내압을 낮추지 않으면 계속 내출혈 등이 진행될 수가 있습니다. 세 번째, 흔히 우리가 가장 흔한 두통은 감기처럼, 편도선염 감기처럼 열이 아주 높은 경우에 내압을 높이죠. 또 정신적인 스트레스를 많이 받은 긴장성 두통과 혹은 신경을 과미하게 사용해서 생기는 두통들입니다. 네 번째, 또 수면 마취를 하거나 마취 후에 혹은 백신 접종 후에도 두통이 나타납니다. 이것은 주사제가 주입되어 백혈구와 사와 죽은 염증이 뇌로 집중되기 때문입니다. 심지어는 얼굴이, 얼굴이 둥둥 붓기까지 하죠. 다섯 번째, 두통의 근원적 원인은 감기, 몸살 등 가벼운 질환에서부터 내염, 내막염, 내종양 등 매우 위중한 병에 이르기까지 다양하게 복합적으로 나타납니다. 여섯 번째, 두통의 주요 원인은 뇌의 압력이 높기 때문입니다. 내몸 안에 어딘가 핏길이 막혀있죠. 막혀있는 상태에서 가벼운 감기, 몸살 등 가벼운 질환에서부터 해서 뇌에 염증이 생겼다, 뇌명량이 생겼다, 뭐 척수염이 생겼다, 뇌종양 등 매우 위중한 병에 이르기까지 매우 다양한 정세마다 이 두통이 함께 동반되기도 합니다. 두 번째, 내압 상승 두통의 발생 원인을 살펴보겠습니다. 첫 번째 요인은 수족이 차고 하체 혈류가 느려서 심장의 뛰는 피가 오갈 곳이 없죠. 그럼 결국 뇌로 상승해서 압력을 높이는 냉증형이 있고 또 하나는 이 냉증이 너무 심해져서 
5장 6부, 5장 6부의 기회이 꽉 막혀 있으면 심장의 피가 갈 데가 없죠. 그래서 손끝, 발끝에 열이 펄펄 나면, 나면서 머리로 역시 내압을 높이는 허혈 정상의 두통이 있습니다. 자, 첫 번째 이 두통은 남성보다 여성 환자가 더 많습니다. 왜냐하면 여성들이 남성에 비해서 적혈구 수치가 낮습니다. 따라서 염증이 더 많이 있죠. 그래서 생리 때마다 그 염증을 쳐내는데 아랫배가 차면 그 염증을 못 쳐내죠. 그러면 내압을 높일 수도 있습니다. 따라서 내 몸의 혈류가 막힌 만큼 심장의 피가 머리로 솟아 올라서 내압을 높여서 생기는 질병이 두통입니다. 두 번째 또 하나는 머리에 강한 타박 어디에 부딪혔다 이럴 경우에는 두통과 구토 정상이 심해지는데 이는 뇌의 구조적인 문제가 발생한 것이므로 빠르게 내압을 낮춰줘야 됩니다. 세 번째 수정냉증이나 체기 위장에 음식이 큰게 걸려있다 혹은 위장장애 또 저기압일 때더 심해집니다. 이 저기압은 공기 중에 높은 습도로 인해서 용존 산소가 낮아지죠. 그래서 이 산소의 섭취율이 떨어지기 때문에 내압을 높입니다. 네 번째는 폐활량이 아주 부족하죠. 이런 사람은 가슴도 막 크게 되는데 이 담배나 어떤 담배 냄새, 강한 냄새를 맡아도 심해지는데 그 이유는 코 안에 있는 위쪽의 후각의 상피세포가 자각을 많이 받아서 내압을 높이기 때문입니다. 다섯 번째, 치즈나 초콜릿, 땅콩과 같은 소고기 등 과잉 영양 단백질이 들어가면 두통이 생깁니다. 왜냐? 체내 혈중 위리 지방산이 늘어나 혈류를 막기 때문에 내압이 높아지는 것이죠. <웃음> 여섯 번째, 너무 찬 아이스크림이나 찬물 갑자기 들이켜도 두통이 옵니다. 찬 것이 되가니까 위장 대동맥이 수축해서 수축한 만큼 내압을 높이기 때문이죠. 그래서 예를 들면 아이스크림 먹으면 머리가 찡해지죠. 예. 일곱 번째, 레드 와인이나 술을 마시면 몸이 면역기능이 떨어진 사람은 위장으로 넘어가기 전에 입에서 식도에서 섭취되어서 뇌로 바로 혈류량을 높이기 때문에 두통이 생깁니다. 자, 세 번째, 두통의 정상별 정세와 종류를 살펴보겠습니다. 이 머리의 뇌죠. 네. 그래서 전두엽이 아픈지, 후두엽이 아픈지, 척두엽이 아픈지 한번 살펴보겠습니다. 두통은 뇌압이 상승하면 압력이 높은 쪽부터 먼저 압통을 느낍니다. 우리 인체는 가장 아픈 곳을 먼저 느끼고 그게 순서 줄을 수가 있죠. 내압이 이마 쪽, 이마 쪽에 모이면 전두통, 뒷머리에 모이면 후두통, 옆머리 쪽에 두통이 오면 편두통이 되는 것입니다. 첫 번째, 앞머리, 이마 부분이 아픈 전두통은 눈썹 아래, 눈썹 요 아래, 미른 골통의 뼈, 이게 압통이 높을 때 생겨나는 질병입니다. 또 하나는 코 안의 동굴, 비강, 흔히 부비동이라죠. 여기에 염증이 생겼거나 저, 저체온이 되면 또 눈을 혹사시켜 스트레스를 많이 받아도 생겨나고 손발이 차거나 위장이 체했거나 소화장애, 소화기관의 저체온 현상에 이 전두통이 생겨납니다. 두 번째, 후두통은 교통사고 후 가장 많이 생겨나죠. 에, 치아에 문제가 있을 경우 또 방광이나 아랫배가 차가울 경우 척수의 척수의 이상이 생겼을 경우에도 후두통, 머리 뒤통수가 아픕니다. 세 번째, 좌우의 편두통은 뇌관과 뇌의 중앙, 뇌관과 시상하부로 전달되는 시각, 청각, 촉각 후각 혹은 귀 안쪽에 있는 평형감각의 이석이 이동을 해도 이 두통이 생깁니다. 
또 빛공포 이렇게 되는 빛공포를 느끼거나 소리공포, 후각공포, 손절임, 구역질, 어지엄증 등이 동반되기도 합니다. 네 번째, 이 두통은 피가 솟아 올라서 뇌의 압력을 상승시켜 나타나는 뇌내 머리의 모든 압통이죠. 압박되는 통증인데 그 원인은 첫째가 수족냉증, 아랫배 냉기, 오장육부의 냉기, 저체온으로 인한 허혈이 주된 원인입니다. 즉 면역 기능이 낮아서 생긴다는 이야기와 상통하죠. 자, 네 번째 두통의 치료 방법을 살펴보겠습니다. 아름다운 여인이 어찌 머리가 아파서 어찌할 줄 모르고 있는 사진이죠. 자, 첫 번째 두통의 치료는 원인에 따라 달라집니다. 이 가벼운 편두통은 그냥 어두운 방에서 안정된 분위기를 만들고 잠을 한수 푹 청하고 나면 정세가 호전되기도 합니다. 두 번째, 초콜릿, 땅콩, 육식, 소고기 등 혈액 속에 유리 지방상을 많이 만드는 음식은 음식을 먹게 되면 뇌압이 상승을 합니다. 또 두통이 두통을 심하게 함으로 가급적이면 과식, 폭식, 급히 먹어 체하면 절대 안 됩니다. 세 번째, 뇌망염, 뇌출혈, 뇌종양, 뇌졸중 등 빠르게 등은 빠르게 뇌압을 낮추는 치료를 하고 납 중독에서 오는 두통을 두통이 의심되면은 조속히 치료를 받아야 합니다. 네 번째. 코를 많이 흘리거나 코피가 자주 나는 아이도 역시 뇌압이 높은 거죠. 이렇게 되면 비염이나 충농증이 생기게 되는데 혈류 손따기로 개선하면은 음, 개선하고 치료하면 두통이 사라지게 됩니다. 다섯 번째, 눈을 너무 많이 혹사시키는 것, 즉 장시간 책을 보거나 텔레비전을 가까이서 심하게 오랫동안 볼때 눈을 막 찡그리면서 보면. 안과 질환을 의심하여 안압을 낮춰야 됩니다. 그렇지 않으면 전두통이 생기죠. 다섯 번째, 교통사고로 인한 충격 경기로 두통이 찾아왔다면 충격으로 인한 농백혈과 어적혈이 쌓여서 뇌의 압력을 높이는 것이므로 이 교통사고에는 반드시 손따기로 뇌압을 낮춰줘야 됩니다. 그렇지 않으면 질환은 데 수십 배의 시간이 더 필요하고 또 만성질환이 될 가능성이 높습니다. 여섯 번째, 전신마취나 수면마취 혹은 뭐 백신 주사도 마찬가지죠. 맞고 나면 3일에서 7일 사이에 두통이 생겨나는데 이것은 마취가 풀릴 때 백혈구와 마취기가 마취제와 싸우다가 죽은 염증들이 몸에 많아졌기 때문이죠. 염증을 빼내어 손따기로 내압을 낮추지 않으면 이게 바로 만성 두통으로 이어질 수 있으므로 잘 다스려 주셔야 합니다. 여인들이 전신 마취하고 아이를 낳, 낳게 되면은 그 전신 마취 후유증이 만성 두통이 된다는 이야기입니다. 자, 다섯 번째. 두통의 치료 방법 두 가지가 있습니다. 기본 손따기와 주화 손따기가 있습니다. 살펴보겠습니다. 그래서 내 몸에 어딘가 활성산소가 차있다, 활액이 생겼다, 요산이 차있다, 젖산이 있다, 염증이 있다, 농백혈이 있다, 죽은 어적혈이 있다. 이런 것 때문에 결국 두통이 생깁니다. 그게 어디 있는지 살펴서 다스려주면 좋다는 이야기죠. 자, 첫 번째. 기본 손따기는 간단합니다. 다, 사, 속을 편하게. 나, 사, 숨쉬기 편하게. 다, 사, 라, 사, 심장을 편하게, 가, 다이오 피를 쭉 내려주고, 그 다음, 마, 목을 편하게 해주, 해줍니다. 이것을 따는 게 기본 손따기죠. 이 손을 따주는 가급적 이불을 머리까지, 발끝에서 머리까지 덮고서 땀에, 땀을 흠뻑 빼면 체내 노폐물이 함께 잘 빠져게, 빠져나오게 하는 게 좋습니다. 두 번째, 이때, 호흡은 가급적이면 비역구배 호흡, 비, 코로 숨을 들이시고 구배, 입으로 호흡을 내쉬는 
이 숨쉬기를 자주 해주면 좋고 매일 딸 때마다 막 고음이 나왔다 혹은 분사가 했다 그러면 사이 중간에 한번 따주어도 좋습니다. 여섯 번째 두통의 치료 방법 중에 추가 부위별 손따기입니다. 첫 번째 기본 손따기를 하셨으면 두통의 부위에 따른 부위별 추가 딸점을 다세주는 게 좋습니다. 기본 손따기하고 조금 쉬었다가 내 몸이 어디가 좀 달라지는지 숨쉬기가 편한지 다리가 편한지 확인하셨다가 추가 손따기를 해주면 좋다는 이야기입니다. 첫 번째 앞머리 즉 전두통이죠. 전두통의 추가 따는 점은 라 플러스 이다다1 B 마이나 D 플러스를 추가로 따고 피를 최대한 짜내주시면 됩니다. 두 번째 뒷머리 후두통 뒷머리가 아프다 이럴 경우는 다16 다15 다13 다 C4 C2를 따주세요. 세 번째 옆머리 편두통이 왔다 그러면 다9 다 C 플러스 1 C 마이너스 1 그리고 다 A 마이너 E2를 따주세요. 자 만약에 나는 머리 전체 통증이 와있다 하면 기본 손따기를 하신 후 1차에는 1차에는 전두통 따기를 하고 2차에는 편두통 따기를 하고 3차에는 후두, 후두통 따기를 하고 피를 최대한 짜내주세요. 자 일주일에 세번 따셔서 두통에서 해방되시기 바랍니다. 자 일곱 번째 두통의 치료 또 하나의 치료 방법 발끝 식기단 따기입니다. 자 발가락 끝 발, 발, 발가락 끝 제일 튀어나온 부분이 여기가 십기단 여기 요 부분 발톱이 요 부분을 요 부분 요 부분을 십왕이랍니다 왕 십왕이에요 십왕 이걸 따줄 수 있습니다 자첫 번째 이 발끝 따기는 우리 몸에서 심장과 가장 멀고 가장 낮은 부위 중력에서 가장 높은 물이 많이 모이는 부위죠. 그래서 가장 많은 적혈구가 연전된 곳이므로 어적혈과 사인 노폐물을 빼주는 것입니다. 자, 두 번째. 따라서 발끝 십기단이나 발톱이 십왕 따기를 하면 두통에서 허리 아래의 질병이 서서히 치유되는 위력을 가지고 있습니다. 너는 발에 통풍이 있다. 해보세요. 통풍이 사라집니다. 세 번째, 3일 차에, 3일 차 따기로 3개월 정도 다쓰시면 두통에서 발가짐이 편해지고 고관절이나 무릎, 발목에 관계된 질병들이 서서히 사라집니다. 심지어는 무좀도 사라집니다. 네 번째, 발끝 식기단 혈류 따기를 하고 검붉은 죽은 피를 최대한 많이 짜내는 이것은 3일 차 정도, 3일에 한 번씩 따주는 것이 좋으나 만약에 어떤 부위가 피가 막 솟구쳐서 여기서 피가 만약에 샤악 나왔다 그러면 분사죠 분사이나 피가 안 나오는 부위에는 발가락 끝을 자주 따줄수록 좋습니다 자주 따, 뭐 매일 따도 되겠죠 최대한 짜내줄수록 더 건강해집니다 다섯 번째 이 따스한 물에 잠자기 전에 30분간 조교 이때 자욕은 절대 안 만듭니다 조교 이때 무조멸 를 심장 방향으로 지압하고 통증이 느껴지면 아프지 않을 때까지 지압해주면 빠르게 속도 편해지고 내 앞도 나겠습니다. 여섯 번째 추가로 종아리 장단지 밑 있죠. 옛날 우리 어릴 때 해초리 맞았던 위치 그 밑을 누르면 매우 아픈데 이때도 아프지 않을 때까지 심장 쪽으로 지압하세요. 아니면 주물러주든지 아니면 치세요. 이렇게 하면 두통이 빠르게 낮아지고 커피도 먹고 내 앞도 서서히 낮아집니다. 자, 이 기본 손따기와 추가 손따기를 하고 그리고 발기단, 식기단 어저께를 빼주기로 잘 다스리면 만성 두통에서 해방됩니다. 여러분, 두통에서 
해방되시기를 기원합니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 다음 주 이미지죠. 이렇게 손에 홍반점. 이 손따기 하면 이렇게, 이렇게 깨끗해집니다. 미장원 하시는 분인데, 이 손따기, 홍반점 때문에 손님이 없다가 다스진 후에 지금 손님이 터져나가요. 자, 이야기 마치기 전에 구독, 알림, 좋아요를 눌러주시면 다음 강의도 쉽게 접할 수가 있겠고 더 좋은 정보도 많이 획득할 수가 있겠습니다. 부탁을 드립니다. 자, 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 주 이런 여섯 번째 이야기는 몸에 피부에 여기저기 반점이 생기죠. 이 건강의 적신호입니다. 그래서 홍반점과 흑반점의 원인과 치료법을 다음 시간 이야기하겠습니다. 이 피부에 홍반점이나 흑반점이 생기는 이유는 체내 면역체계 이상이에요. 즉 몸에 염증이 많다는 거죠. 그게 피부 속으로 빠져나오려고 발악하는 현상이 바로 홍반점, 흑반점, 피부 질환입니다. 예. Yeah.